Salut, sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și te întâmpin cu bucurie în bucătăria mea de acasă unde vreau să împărtășesc cu tine una dintre cele mai delicioase rețete cu cartofi din câte s-au inventat vreodată, pom Ana. E un preparat foarte simplu cu o minunată textură crocantă la exterior și moale și cremoasă în interior. De bună seamă, creatorul și-a denumit creația după vreo domniță care l-a inspirat, iar povestea întreagă a rețetei o poți afla accesând linkul cu articolul de pe blogul meu. Acum, hai să vedem care sunt cele doar două ingrediente de care ai nevoie pentru a pregăti cartofii Ana. Așadar, pentru tigaia de 20 cm în care voi asambla preparatul, voi folosi 700 de grame de cartofi, 100 de grame de unt cu 82% grăsime și sare și piper după gust. Iar eu o să vă arăt astăzi varianta cea mai simplă, cea originală a rețetei de pom Ana, cartofi Ana, care conținea doar aceste ingrediente simple, cartofi, unt, sare și piper. Ulterior au apărut și altele, unele cu strop de usturoi, cu un pic de cimbru, unele cu ceapă, altele cu parmezan, Ideea e că după ce vei stăpâni rețeta de bază, ești liber să improvizezi după propria fantezie. Primul lucru pe care voi face va fi să pun la topit untul într-o crăticioară, iar după ce s-a topit complet, cu lingura voi aduna orice urmă de spumă de la suprafață. Acestea sunt proteine din unt pe care, dacă le-aș lăsa aici, ar putea să schimbe gustul și aspectul preparatului, dat fiind că acești cartofi Ana se vor găti o perioadă destul de lungă, atât pe plită cât și la cuptor. Ceea ce rămâne în crăticioară este doar grăsimea din unt, cu care voi putea găti fără niciun fel de emoții, iar operația asta se numește clarifierea untului. Sunt sigură că ai mai auzit de unt clarifiat. Am strecurat untul topit și imediat o să ung și tigaia cu unt și recomand să folosești o tigaie cu diametru de 20 cm, nu foarte întinsă, pentru că cu cât mai întins va fi stratul de cartofi, cu atât va fi mai fragil și mai greu de manipulat. Așadar, cu o pensulă înuiată în untul topit, o ung foarte bine pe toată suprafața. Cuptorul e pornit și setat la 200 de grade Celsius, așa că în sfârșit voi începe să curăț și cartofii. Atenție! Decojez cartofii, dar nu îi voi mai spăla după aceea, așadar trebuie să fie foarte, foarte bine spălați pe coajă și bine zvântați. Dar nu voi curăța mai mult de 2-3 odată, atât cât pot să feliez și să asamblez în tigaie înainte să se oxideze. După cum am spus, cartofii nu urmează să mai fie și spălați. Amidonul pe care ei îl conțin este ceea ce va lega preparatul, va lega straturile între ele. Și acum ceea ce va trebui să facem va fi să feliem cartofii în felii foarte fine și egal între ele, de o crosime de 2-3 mm. Iar ca să tai cartofii la mele atât de subțiri și egale între ele, ai nevoie fie de o mandolină, fie de un cuțit foarte, foarte bine ascuțit. În ceea ce privește mandolina, mărturisesc că eu nu am un asemenea instrument la mine în bucătărie. E un obiect care practic servește unui unic scop, face o singură operație. În schimb, cu un cuțit foarte bun pot să fac foarte multe alte lucruri, de la tocat legume până la feliat diverse alimente, ingrediente, etc. De altfel, în urmă cu ceva timp am fost întrebată într-un interviu care este instrumentul de bucătărie de care nu m-aș lipsi și pe care l-aș lua cu mine pe o insulă pustie și am răspuns evident că este cuțitul de bucătar. Ei bine, acest cuțit Chroma, design by F.A. Porsche, s-a calificat fără dubiu pentru a fi luat pe o insulă pustie. Este un cuțit cu o lamă extrem de ascuțită, din cel mai pur oțel japonez și are un design foarte modern și ergonomic. Această perlă de metal face ca priza pe mâner să fie foarte, foarte bună și este instrumentul perfect atât pentru acești cartofi Ana, care vor fi feliați extrem de fin, cât și pentru foarte multe alte lucruri pe care le fac în fiecare zi în bucătărie. Ca să am stabilitate în timpul felierii, o să tai o bucățică din baza cartofului, acum sunt sigură că va sta pe loc, și apoi îl felie. Și apoi, tigaia fiind deja unsă, formez primul strat de cartofi de la bază, suprapun ușor lamelele unele peste celelalte, atât cât să aibă priză, și continui la fel până când fundul tigăi este complet acoperit. Condimentez primul strat de cartofi cu sare, cu piper negru măcinat, 
și apoi stropesc totul cu un topit din abundență. După ce am terminat cu cei trei cartofi pe care deja i-am curățat, feliat și aranjat, voi curăța alții și continui exact la fel, formând alte straturi identice cu primul. Evident, lucruri de care trebuie să ții cont în timpul felierii, indiferent că lucrezi cu cuțitul sau cu mandolina, este să ții degetele la adăpost. Atenție mare pentru că te poți accidenta și e foarte neplăcut. După ce am clădit toate straturile, ceea ce o să fac va fi să-i presez foarte bine ca să adere unii de ceilalți. Încerc să nu deranjez straturile. Presez cu palmele pe toată suprafața. Acum o să condimentez acest ultim strat. Nu trebuie condimentat în exces niciunul dintre straturi, pentru că dacă adăugăm sare și piper după fiecare, este suficient ca să aibă gust preparatul. Și acum o să stropesc cu tot untul rămas, chiar dacă e mai mult pe ultimul strat, chiar nu are nicio importanță. Iar acum o să pornesc plita și o să prăjesc efectiv primul strat de cartofi vreo 10 minute până când spârâie evident și o să-l pot mișca cu ușurință. După 10-12 minute de prăjire, focul este mediu, nu e foc foarte iute, se observă cum marginile preparatului, cartofii de pe margine, au devenit mai translucizi, își schimbă culoarea. Dacă foarte, foarte ușor ridic cu spatula, observ că în partea de la bază am deja urme de rumenire, și odată ce am ajuns în faza asta, opresc focul, cuptorul e deja încins, o să pun un capac și o să dau tigaia cu totul la cuptor. După 25 de minute de coacere sub capac, descoper tigaia și las cartofii să se gătească în continuare în cuptor încă 10 minute. După alte 10-15 minute, scot tigaia din cuptor, o acopăr cu o farfurie și cu mare grijă, pentru că tigaia este foarte, foarte fierbinte, o să întorc preparatul dintr-o dată. Arată extraordinar de frumos, doar că partea inferioară fiind mai puțin rumenă, o să îl fac să alunece de pe farfurie înapoi în tigaie și o să-l prăjesc în continuare. Transfer tigaia pe plită, fiind foarte încinsă, va începe imediat să sfârâie și o să prăjesc acum cartofii stratificați și pe partea cealaltă, care nu a fost în contact direct cu tigaia, până când se rumenesc și devin foarte crocanți. Și după câteva minute, timp în care s-a rumenit și baza, acopăr tigaia cu farfuria din care voi și servi cartofii Ana, apoi, la fel, dintr-o singură mișcare, îi răspund pe partea cealaltă și Iată-i cât sunt de frumoși și de rume. Opresc muzica pentru câteva clipe. Ai să auzi un sunet încă și mai plăcut. Cât de crocante sunt baza și stratul superior al cartofilor Ana și cât de cremoși sunt în interior. Iar gustul... Mm, gustul... Ar semăna cumva cu cel al cartofilor prăjiți, dar al celor mai buni cartofi prăjiți din lume. Deci, după cum ai văzut, pe cât de simplu, pe atât de delicios, iar dacă rețeta asta te-a cucerit și sper eu că îți va plăcea la fel de mult pe cât mi-a plăcut mie și familiei mele, probabil că vei dori și să o încerci. Cu mai multe informații și cu lista completă a ingredientelor în format text printabil, te aștept în articolul publicat pe blogul meu, iar linkul spre acesta îl găsești atât în descrierea videoclipului, cât și, uite, doar ce a apărut pe ecran. Iar după ce ai încercat la tine acasă această rețetă de pom Ana și te-a cucerit, pentru că nu se poate altfel, Probabil că vei dori să o distribui și prietenilor tăi de pe rețelele sociale. În acest caz, să știi că pe mine mă găsești și pe Facebook, pe Instagram, de curând și pe TikTok și, desigur, canalul meu de YouTube rămâne locul în care te aștept mereu cu noi rețete și idei delicioase. Pe curând!